সাইদুল আনাম টুটুল একজন মুক্তিযোদ্ধা একজন নাট্য ও চলচ্চিত্র নির্মাতা একজন সম্পাদক গতকাল তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন কিন্তু রেখে গেলেন অনেক অনেক স্মৃতি অনেক কাজ অনেক অনুগ্রাহী অনেক প্রিয় মানুষ কাছের মানুষ যাদেরকে সঙ্গে নিয়েই তার কর্মজীবন কেটেছে তার সুন্দর সময় কেটেছে কেটেছে অবসর আজকে তারকা কথন সাইদুল আলম টুটুল স্মরণে আজকের আয়োজনের সঙ্গে রয়েছেন বলেছি যে অনেক অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন রেখে গেছেন প্রিয় মানুষ অগ্রজ বা সম পর্যায়ের সমযোদ্ধারা সকলে একসঙ্গে কিন্তু রয়েছেন তারকা কথনের আয়োজনে রয়েছেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক এবং শিক্ষক মতিন রহমান রয়েছেন প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক আনিসুল হক এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন জনপ্রিয় নির্মাতা এবং ডিরেক্টর গিল্ডের ডিরেক্টরস গিল্ডের সভাপতি সালাউদ্দিন লাবলু ঠিক এভাবে আমরা আজকের আয়োজন শুরু করব বা টুটুল ভাইকে স্মরণ করব এটা খুবই কষ্টের এভাবে স্মরণ করাটা কিন্তু জন্ম মৃত্যু ধ্রুব সত্য এর মধ্য দিয়ে আসলে চলে যাওয়া আমরা আজকে আলোচনার শুরুতেই সাদুল আলম টুটুলের অনেক অনেক কাজ অনেক কিছু রয়েছে তারই একটা ছোট্ট স্মৃতি যা রয়েছে চেন্নাই আর কাইফে পর্দায় চোখ রাখবো সাইদুল আনাম টুটুল একাধারে মুক্তিযোদ্ধা অভিনয় শিল্পী বরেণ্য নির্মাতা এবং চিত্র সম্পাদক ঘুটি দহন টিপু নাম্বার টু ও দুখাইয়ের মতো চলচ্চিত্র সম্পাদিত হয়েছে তার নিপুণ হাতে এছাড়া নাল পিরান বাওয়ান্ন গলির এক গলি বখাটে নিশি কাব্য হেলিকপ্টারের মতো জনপ্রিয় টিভি নাটকও নির্মাণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্ত গরবি নাটকে কিশোর চরিত্র অভিনয় করে মানুষের হৃদয়ের স্থান করে নিয়েছেন সাইদুল আনাম টুটুল সূর্যদিখল বাড়ি চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ চিত্র সম্পাদক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও অর্জন করেন তিনি গত শনিবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঘুনিয়ে নির্মাতা ল্যাবেড হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন মঙ্গলবার দুপুর তিনটার পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি তার মৃত্যুতে হাসপাতালে স্মৃতি কাতর হন তার দীর্ঘদিনের সহকর্মীরা সাইদুল আনাম টুটুল টেলিভিশন নাট্য নির্মাতাদের সংগঠন ডিরেক্টরস গিল্ডের প্রথম সাধারণ সম্পাদক ও আজীবন সদস্য আগামী বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য নেওয়া হবে তার মরদেহ সেদিনই তার জানাজা ও দাফনের কথা রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তার পরিবার আমাদের শ্রদ্ধা আমাদের আমাদের অনেক অনেক শ্রদ্ধা এবং তার আত্মার শান্তি কামনা করি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি রইল সমবেদনা আনিসুল হক সাইদুল আনাম টুটুল অকাল প্রয়াত হলেন আটষট্টি বছর এখন আর মৃত্যুর জন্য উপযুক্ত সময় না কারণ আমরা দেখছি যে আমাদের গড়াইও বেড়ে গেছে গড়াইও তো এখন তেয়াত্তর আশি বছর নব্বই বছরে আমাদের যারা আছেন প্রবীণেরা তারা খুব ভালো কাজ করেই চলেছে কিন্তু সাইদুল আলম টুটুল অনেক কাজ রেখে গেছেন তার মধ্য দিয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন অমর হবেন যেমন সূর্যদিহল বাড়ি এটা তিনি সম্পাদক এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন আমাদের সঙ্গে যখন কথা হতো দেখা হতো এখানে মতিন ভাই আছেন সালাউদ্দিন লাবলু আছেন আমরা সবাই জানি যে উনি সূর্যদিহল বাড়ির কথা কিন্তু খুব বলতেন আজ সূর্যদিহল বাড়ির শুটিং আমরা এরকম করেছিলাম সূর্যদিহল বাড়ির শুটিং এই রকম প্রস্তুতি ছিল এটা কিন্তু তার জীবনের একটা স্থায়ী স্মৃতি হয়েছিল কিন্তু তারপরে অনেকগুলি ভালো ভালো ছবির সঁগে তার যুক্ততা ছিল যেমন ধরো যে ঘুরটি কিংবা দুখায় যেগুলি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছে আমার কাছে তার দুটো আমি সিগনিফিকেন্স বলবো একটা ব্যক্তিগত আর একটা আমাদের সমস্ত সাংস্কৃতিক জগতে ব্যক্তিগতভাবে হচ্ছে আমি লেখালেখি করি পত্রিকায় লিখি একদিন তিনি এসে আমাকে বললেন যে আপনার লেখা ঈদের জামা নামে একটা কলাম এইটা আপনি আমাকে স্ক্রিপ্ট করে দেন আমি শর্ট ফিল্ম বানাবো ছোট চলচ্চিত্র বানাবো ওইটা আমি তাকে সুন্দর করে ছবি টবি এক একটা শুটিং স্ক্রিপ্টের মতো বানিয়ে দিলাম উনি পরবর্তীকালে এটা টেলিভিশনের জন্য নাটক বানালেন যেটা একুশে টেলিভিশনে প্রদর্শিত হলো এর মধ্য দিয়ে নালপিরান হওয়ার পরে কিন্তু আমি নাট্যকার হিসেবে গণ্য হলাম তার আগেও আমরা দুটো নাটক করেছি দুটোর সাথেই লাভলু হয়ে তিনটের সঙ্গেই লাভলু হয়ে যুক্ত ছিলেন তো কিন্তু এটা বললাম ব্যক্তিগতভাবে আমি যে টেলিভিশনে নাট্যকার হিসেবে একটু জায়গা পেয়েছি এইটা একেবারেই আমি বলবো সাইদুল আলম টুটুলের অবদান 
আর দ্বিতীয় যেটা সাংস্কৃতিকভাবে বলবো সেটা হচ্ছে ওই সময়ে তিনজন নাট্যকারকে তিনি জন্ম দিয়েছিলেন একটা আমি নালপি রামের মধ্যে তারও আগে সেকু সেকেন্দার হলো এটা করলো মাসুম রেজা এবং দক্ষিণের ঘর সেটা করলো গিয়াসউদ্দিন সেলিম এই যে তিনজন নাট্যকারকে একই সময়ে জন্ম দিয়েছিলেন টেলিভিশনের জগতে এটা সাইদুল আনাম টুটুল এবং ওই সময় এই যে সেকু সেকেন্দার দক্ষিণের ঘর কূপ নামে একটা নাটক হলো সুখের নঙ্গর নামে একটা খুব অপূর্ব নাটক হয়েছিল এই নাটকগুলো সব যখন প্রদর্শিত হতে লাগলো এর আগে আমরা কিন্তু বিটিভির সেটের মধ্যে নাটক দেখে অভ্যস্ত হলাম সেকু সেকেন্দার নাটক করতে উনি চলে গেলেন কক্সবাজারে লাগলো হয় জানেন লবণের যে ক্ষেত আছে ওইখানে গিয়ে সেখানে আলি জ্যাকেট ছিলেন লবণ ক্ষেতের মালিক কি যে অপূর্ব নাটক তো আমরা এবং নালপিরানের শুটিংটা হলো একদম রংপুরে অভিনয় করলো সব রংপুরের পাত্র পাত্রীতে গ্রামগঞ্জ থেকে ওখানকার থিয়েটারের কর্মী যে নাটককে যে আমরা ড্রয়িং রুমের বাইরে বা স্টুডিওর বাইরে নিয়ে গেলাম এবং এটা চলচ্চিত্রই টেলিভিশন নাটক যে চলচ্চিত্রই কিন্তু সাইদুল আহমদ টুটুল এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ফলে আমাদের নাট্য জগত বা আমাদের সংস্কৃতি জগতে সাইদুল আহমদ আনম টুটুলের এই অবদানটার জন্য আমি তাকে চিরদিন গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি একসাথে এবং আনিস ভাই যেটা বললেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে ওই সময় বাংলাদেশ টেলিভিশন নাটকের চেহারাটা বদলে দিয়েছিলেন কিন্তু ওনার হাত ওনার হাত ধরেই বদলে গিয়েছিল যে এই ছোট্ট স্ক্রিনে যে ক্যানভাসটা যে এত বড় করে দেখানো যায় সেটা কিন্তু উনি শিখিয়েছেন এবং আমি অনেক সৌভাগ্যবান যে টুটুল ভাইয়ের মতো একজন গুণী মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি এবং ওনার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি এবং আমি অকপট স্বীকার করি যে এখন আমি যা কিছু নির্মাণ করি তার বেশিরভাগ যদি কিছু শিখে থাকি সেটা হচ্ছে টুটুল ভাইয়ের কাছ থেকে কি সম্পাদনা কি ফ্রেমিং কি নাট্য বিন্যাস এবং টুটুল ভাইয়ের আমি আরও দু একটা কথা বলতে চাই স্পেশালি কাজ নিয়ে তো সবাই জানেন সবাই বলবেন কিন্তু ব্যক্তি টুটুল ভাইয়ের আমি দু একটা কথা বলতে চাই যে একজন শিল্প সাহিত্যের একজন মানুষ সাধারণ একটা ধারণা ছিল যে ওনারা একটু উন্নাসিক হবেন অগছল হবেন এলোমেলো চলবেন কিন্তু টুটুল ভাই একদমই ডিফারেন্ট মানুষ ছিলেন উনি প্রথম থেকে এত ডিসিপ্লিন লাইফ ইন টাইম ওঠা এবং উনি জামা কাপড় ইস্ত্রি করা ফ্রেশ অবস্থায় উনি শুটিংয়ে যেতেন এবং ঘড়ি ধরে সময় মতো কাজ করতেন এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে ব্যক্তিগত যে যেরকম ডিসিপ্লিন ছিলেন কাজের ক্ষেত্রেও তেমন ছিলেন আরেকটা বিশেষ গুণ ছিলেন যে টোটাল ইউনিটকে উনি এত ভালোবেসে কাজ করাতেন আমি এত বছর কাজ করে কোনো দিন দেখিনি শুটিংয়ে কোনো কারণে কি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলেন বা শুটিংয়ের সেটে আর্টিস্ট আসে নেই কখনোই তিনি রাগ করতেন না ধৈর্যশীল ছিলেন এবং সবার সাথে খুব খুব ওয়েল বিহেভ করতেন এইগুলো কিন্তু এত গোছানো মানুষ কাজের ক্ষেত্রেও এবং ব্যক্তিগত জীবনও মানে ওনার যে সাংসারিক জীবন সেটা যে আরও সুন্দর মানে আমরা আদর্শ পরিবার যেরকম বলি ভাবি যেমন অসম্ভব শিক্ষিত একজন ডক্টরেট পার্সন শিল্পের মানুষ এবং টুটুল ভাইয়ের দুই মেয়ে হাইলি স্কলার এবং এত এডুকেটেড দুইটা মেয়ে এত ভদ্র সব কিছু মিলে না টুটুল ভাইকে অনুকরণ করতে হয় সব দিক দিয়েই সেই টুটুল ভাই নাই আমার কাছে শুধু একটাই বলবো যে আমরা টুটুল ভাই নাই আমজাদ হোসেন চলে গেলেন বাচ্চু ভাই চলে গেলেন আমরা না একরকম অভিভাবকহীন হয়ে পড়ছি একজন গোছানো একজন মানে খুব নিয়মের মধ্যে চলা একজন মানুষ ব্যক্তি জীবনে এবং কর্মজীবনে এবং তিনি একজন শিক্ষকও তো নানানভাবেই তিনি আসলে সকলের কাছে সমাজিত হয়েছেন মতিন রহমান আপনার কাছে আসি আসলে টুটুল ভাই লাভলু ঠিকই বলেছে অত্যন্ত গোছালো মানুষ টুটুল ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো সেই চুয়াত্তর যখন সে বাইরে পড়তে চলে গেল পুনেতে সে মানে আপনার চলচ্চিত্রের সম্পাদনের উপর সে পড়ে আসলো আটাত্তরে আসার পরে পরবর্তীতে সে সূর্যদেগল বাড়িতে সে কাজ করলো তো আমরা ওই সবই চলচ্চিত্রে একটা বেশ জমজমাট সময়ে আমরা ছিলাম কিন্তু আমরা দেখতাম যে এই যে মানুষটা বাইরে থেকে একটা শিক্ষা নিয়ে আসলো আমরা কিন্তু তাকে সেভাবে কাজে ব্যবহার করতে পারিনি কারণ আমাদের সবসময় আমাদের যারা পপুলার ধারের নির্মাণ 
ছিলাম যারা তারা শিক্ষিত মানুষগুলোকে আমরা সব সময় ভয় পেতাম আর কি তো টুটুল ভাইয়ের এই চলন টুটুল ভাইয়ের সিম্পলভাবে চলা তার সে ব্যক্তিত্ব নিয়ে ভাবা সবকিছু মিলে টুটুল ভাই আমাদের কাছে একটা বিশাল একটা আদর্শের বিষয় ছিল আর কি তো এই টুটুল ভাইকে আমরা যদি দুইভাবে মূল্যায়ন করি একজন সম্পাদক হিসেবে চলচ্চিত্র সম্পাদক হিসেবে এবং নির্মাতা এবং তার পরবর্তী সময়ে সে কিন্তু একটা শিক্ষক আমার যদুর মনে পড়ে যে আমি তাকে টেনে নিয়ে গেছিলাম স্ট্যাম্পোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যে টুটুল ভাই আপনারা তো অনেক কিছু জেনে আসছেন অনেক কিছু ভেবেছেন যেটা আপনি দর্শককে দিতে পারেন নাই যদি সেগুলো যদি এই যে জেনারেশন যারা চলচ্চিত্র নিয়ে ভাবছে টেলিভিশন নিয়ে ভাবছে তাদেরকে যদি শেয়ার করতে পারেন সেই উৎসাহে সে স্ট্যাম্পোটি এসেছিল এবং তার আমি ক্লাস আমি নিজে থেকে আমি দেখেছি অত্যন্ত গোছালো প্রতিটি ক্লাসের আগে সে নোটগুলো সরবরাহ করত স্টুডেন্টকে মানে ভিজুয়াল দেখে দেখে বোঝানোর চেষ্টা করত মানে শিক্ষকের যে যে দায়িত্বটা সে সম্পূর্ণ সে পালন করে গেছে পরবর্তী সময়তে আরও সে সুনাম করে শিক্ষকতায় আমি যেটা বলবো যে তার যদি সূর্যদিগুল বাড়ির সম্পাদনের একটা দৃশ্যের কথা বলি এই গল্পটা অনেকেরই জানা আছে যে কাশুকে নিয়ে তার স্বামীটি আলাদা হয়ে চলে গেছে যে একটা দৃশ্য নদীর ভিতরে নৌকাতে আর এ পাশে ডলি জহর এবং তার বড় ছেলেটি তাকে কাশু তুই আমাদের কাছে আয় তো দেশে তোকে ডিম দিব হাঁস 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 দিব এটা দিব সাপলা ফুল দেবো এই যে ডাকছে আর ডলি জহর যে এই যে তাকিয়ে আছে গাছের পাশ দিয়ে একটা নির্বাক দৃষ্টি এই যে ইন্টার কাট করা আর কি দৃশ্যের ইন্টার কাট ইমোশনকে কেটে কেটে আনা অসাধারণ দৃশ্যের একটা সম্পাদনা আমি আমি এই সঙ্গে আরেকজন মানুষের কথা যুক্ত করতে চাই আনোয়ার হোসেন আরেকজন চিত্রগ্রাহক কদিন আগে তিনিও প্রয়াত হলেন সূর্যদীঘল বাড়ির সঙ্গেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন আমরা তাকেও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আজকের আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র সাইদুল আহমদ পটুল যে একজন নির্মাতা বা একজন শিক্ষক একজন সম্পাদক তা তো নয় তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন অভিনেতাও ছিলেন সেই অভিনয়ে শিল্পের সঙ্গে তার সম্পৃক্ত এবং তাকে দেখা কিভাবে আপনার হ্যাঁ টুটুল ভাই তো অনেক বড় মাপের একজন অভিনেতা ছিলেন না টুটুল ভাই কি ছিলেন না মানে শিল্পের যতগুলো শাখায় ওনার বিচরণ ইভেন বাংলাদেশের অনেক মানুষই হয়তো জানেন জানেন না উনি মোস্তাফা মনোয়ার স্যারের যে পাপের টিম ছিল সেইটা মেইন ভোকাল উনি দিয়েছেন একদম ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং এবং ওনার অভিনয় দেখলে মনে হতো না যে অভিনয় করছে মানে আমার সাথে অনেকগুলো অভিনয়ের স্মৃতি আছে যেরকম বিটিভিতে সঙ্কিত পদযাত্রা নামে একটি সিরিয়াল হয়েছিল ওই সময় উনি আমার বাবার অভিনয় করেছিলেন আমি আমার ওনার ছেলের অভিনয় করেছিলাম সে যে কি দুর্দান্ত অ্যাক্টিং মানে হয় না যে একজন মানুষ যখন মাস্টার হয় যখন মানে জানেন উনি সব কিছুই জানেন তো টুটুল ভাইয়ের অভিনয় পরবর্তীতে আরও অনেকগুলো সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন উনি করতে চাইতেন না বেসিক্যালি উনি করতে চাইতেন না আমরা জোর জার করে অনেক সময় করিয়েছি সো না শেষ করা যায় না টুটুল ভাইয়ের কথা বলে হ্যাঁ মানে এবং আমরা মানসিকভাবে কিন্তু কেউই প্রস্তুত না যে টুটুল ভাইয়ের এইভাবে এই মুহূর্তে চোখের সামনে চলে যাওয়া রামের ভাই টুটুল ভাই গত শনিবারেই হঠাৎ করে একটু অসুস্থ হয়ে গেলেন এবং আমরা শুনছিলাম যে আপনি ওই সময়টাতে উনি আপনি ওই সময় ওখানে ছিলেন এবং সবার সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন ওনার পরিবারের সঙ্গে ছিলেন একটু বলবেন সে কথা যেটা হচ্ছে কিছুদিন আগেই বোধ হয় পনেরো দিন আগেই টুটুল ভাই প্রায় দুই মাস ধরে ওনার লাস্ট ছবি যেটা ওনার স্বপ্নের ছবি কালবেলা সেটা শুটিং করে আসলেন খুলনা এবং কুষ্টিয়াতে ওই সময় আমি কুষ্টিয়াতে ছিলাম আমি শুটিংয়ে ছিলাম দুই দিন কি মনে হলো কি টুটুল ভাই মাঝখানে দীর্ঘদিন কর্মবিরতির কারণে উনি মানসিকভাবে একটু অসুস্থ ছিলেন তো ভাবি বাচ্চু ভাই মোর্শেদ ভাই সবাই ফিল করলেন যে টুটুলের কাজের মধ্যে ফিরে না ফিরে আনা দরকার এবং সেই অনুযায়ী কালবেলা ছবি সরকারি অনুযায়ী করলেন এবং আমি গিয়ে দেখলাম যে পুরো একটা নতুন জীবনের একটা মানুষ মানে কোথায় অসুস্থতা কোথায় কোনো কিছুই টুটুল ভাইকে মনে হয়নি সকাল থেকে শুরু করে ফুল অফ লাইফ উনি শুটিং করলেন বাসায় আসলেন বাসায় এসে উনি অলরেডি সম্পাদনা করার জন্য সমস্ত এডিটিং মেশিন টেশিন এভরিথিং রেডি করলেন এবং সুস্থ ছিলেন মানে কেউ ভাবে উনি যে টুটুল ভাই হঠাৎ করে তো সাম যেদিন উনি ভর্তি হলেন রাত একটার সময় আমি যতদূর ভাবির কাছ থেকে শুনেছি রাত একটার সময় উনি ফিল করলেন খারাপ লাগছে আর টুটুল ভাই এত নিজের মতো গুছিয়ে চলতেন ওষুধ টষুধ খাওয়া মিলে কাউকে ডিস্টার্ব করতেন না একটা থেকে আড়াইটা তিনটা পর্যন্ত উনি নিজেকে নিজে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন ওষুধ খেয়েছেন ভেবেছেন গ্যাসের প্রবলেম ভেবেছেন খারাপ লাগছে কিচ্ছু বলেননি আর থাকতেন শুধু ভাবি আর টুটুল ভাই যেহেতু দুই মেয়ে বাইরে থাকেন 
শেষ পর্যন্ত উনি বমিও করেছেন যখন দুইটা আড়াইটার সময় তখন উনি বুঝতে পারছেন যে আসলে খারাপ লাগছে দেন ভাবিকে ডেকেছে ভাবি তো সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার নিয়ে ঠিক চারটার সময় লাইব্রেরিতে ভর্তি করে তারপরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি বেসিক্যালি নিজে শ্বাস নিতে পারছিল না সঙ্গে সঙ্গে লাইফ সাপোর্টে যায় আমরা সকাল বেলায় গিয়ে দেখলাম যে এই অবস্থা সারা দিন ধরে টুটুল ভাইয়ের কোনো কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ডাক্তাররা বলছেন যে ওনার বডির কোনো কিছুই কাজ করছে না বাট তারা অনেক চেষ্টা করছে যা যত রকম যা করার ওনার চেষ্টা করতেছে প্রথম দিন রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত ডাক্তারদের সাথে কথা ডাক্তাররা বললো যে বোধ হয় জানি না মানে কোনো নেগেটিভ কিছু ভেবে রাখেন এবং যাকে যাকে খবর দেওয়া দরকার তাকে খবর দেন তো সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরকে খবর দেওয়া হলো পরের দিন সকালবেলা মানে গতকালকে পরশু দিন সকালবেলা থেকে টুটুল ভাই প্রেশার টেশার নর্মাল হওয়া শুরু করলো হ্যাঁ ওনার ইউরিন ক্লিয়ার হচ্ছিল না সেগুলো ক্লিয়ার ক্লিয়ার সুস্থ এবং তাকালেন হ্যাঁ ভাবি কথা বলছেন গিয়ে উনি তাকাচ্ছে হয়তো রেসপন্স করতে পারছে না ওনার লাইফ সাপোর্টটা খুলে দেওয়া হলো আমরা একদম খুশিতে আমরা বললাম হ্যাঁ কারণ এর আগের বার যখন দুই হাজার চোদ্দো সালে হলো তখন আর একটু খারাপ অবস্থায় ছিলেন তো গত পরশু দিনে আমরা খুবই খুশি হলাম যে যাক টুটুল ভাইকে আবার ফিরে পাচ্ছি আমরা বাচ্চু ভাই মোর্শেদ ভাইরা গেলেন আমরা প্ল্যান করলাম যে এই কথাটা বলতেই হয় টুটুল ভাই তো মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন আটনম্বর সেক্টরে কোনো দিন উনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সার্টিফিকেট নেওয়া বা এটা করা উনি কখনোই সেটা করেননি বাচ্চু ভাই তখন বললেন যে এবার টুটুল সুস্থ হলে আমরা সেই কমান্ডারও বেঁচে আছেন এখনো টুটুলের এই সার্টিফিকেটটা অ্যারেঞ্জ করবো হ্যাঁ তা আমরা সবাই জানি যে উনি সুস্থ হয়ে ফিরে আসছেন ইনশাল্লাহ গতকালকে সকাল দশটার দিক থেকে আবার অবনতি হওয়া শুরু করলো এবং যেটা শুনলাম যে আবারও একটা হার্ট অ্যাটাক হলো আর কি হ্যাঁ এই নিয়ে হসপিটালে যাওয়ার পর তিনবার চারবার অ্যাটাক হয়েছে এবং ফাইনালি আলটিমেটলি অনেক চেষ্টা টেস্টা সবাই করলেন সব কিছুই করলেন তিনটার দিকে সাদিম আলম টুটুল একজন প্রচার বিমুখ একজন মানুষ ছিলেন মানে তিনি তার যে পরিমাণে কাজের কথা আসছে শুরুতে আনিসুল হক জিমনি করে বললেন তার কথা যে নাট্যকার হিসেবে পরিচিত হওয়ার যে একটা বিষয় সেটি তার মধ্য দিয়ে হয়েছিল সেই জায়গাতে কিন্তু তার যে প্রচার বা প্রচারণার ব্যাপারটা ছিল সেই জায়গাতে উনি ভীষণ একজন নিভৃতচারী ছিলেন কিন্তু একজন সাংবাদিকের চোখে যদি একজন নির্মাতা বা একজন চলচ্চিত্র সম্পাদক হিসেবে সাইদুল আনম টুটুলের বিষয়ে জানতে চাই তখন তো আমাদের নিজেদের মধ্যে একটু অনুতাপ হয় যে এই যে লাভলু ভাই বললেন তিনি আট নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা এই ডিসেম্বরেও আমি ভাবছিলাম যে বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধা তো চলে যাচ্ছেন স্মৃতিগুলো লিখে রাখা দরকার অনেকের তো আমরা পেয়েছি যেমন নাসরুদ্দিন সুদ বাচ্চু বা আসাদ ভাইয়ের কাহিনী আমরা জানি বা আলী জাকাই নুর ভাইয়ের কাহিনী জানি টুরুল ভাইয়ের কাহিনীটা তো আমরা কোনো দিন লিখলাম না এটা তো একটা এখন তো এখন এমন আফসোস তো আমার যেটা এখন মনে পড়ছে যে আমরা নালপিরার নাটকটা তো প্রত্যেক ঈদেই প্রায় আমাদেরকে দেখাতে হয় কারণ এখনও ওই জাকাত নিতে গিয়ে লোক মারা যায় তখন এটা এখন চ্যানেলের কাছে আছে প্রায় প্রতি বছরই তা দেখেন কতদিন আগে প্রায় দুই হাজার এক সালে মনে হয় এটা বানানো হয়েছিল এখনও পর্যন্ত একটা টেলিভিশন নাটক সতেরো বছর ধরে দেখানো হচ্ছে এখনও লোকে দেখে সেইটা তো ভালো কিন্তু তার যখন আধিয়ারটা হলো আধিয়ারের একটা আলোচনা আমি লিখেছিলাম তো আসলে টুটুন ভাই হচ্ছে আমাদের ক্লাসিক যে চলচ্চিত্র ধারণা সত্যজিৎ রায়ের সেই পথের পাঁচালী থেকে শুরু করে আমাদের সূর্যধিগল বাড়ি ওই ঘরানার মানুষ ছিলেন তো ধ্রুব দিয়ে এই মানুষগুলি কাজ যত পছন্দ করেন প্রচারের পেছনে তো এরা তত ছোটেন নাই সেই বৈশিষ্ট্যটা তার মধ্যে ছিল সেক্ষেত্রে আমরাই বরং দায়ী যে আমরা এই যে নেপ নেপথ্যের গুণী মানুষদেরকে সামনে আনি না তো সেটা তো এখন আমার এখন আফসোস হচ্ছে বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার স্মৃতিগুলো তো আমাদের লিখে রাখা দরকার ছিল মতিন রহমান একজন সম্পাদক চলচ্চিত্র সম্পাদক এবং পরবর্তী সময় তিনি একজন নির্মাতা তো তার সম্পর্কে যদি একেবারে ছোট করে তা একটু জানতে চাই তাকে মূল্যায়ন করতে গেলে আধিয়ারে ফিরে যেতে হবে যেটা জি সে বললেন আর কি আনিস ভাই আর কি দেখেন একটা চলচ্চিত্র সে পিরিয়ডিক্যাল ফিল্ম সেটা সে নির্মাণ করেছে কিছু প্রচলিত শিল্পী আর নবীন শিল্পী এদেরকে কিন্তু একত্র করা তাদের মেক আপ গেট আপ এবং একই ধরনের অভিনয় একই ধরনের প্রোনাউন্সিয়েশন আনা খুব কঠিন কাজ যেটা টুটুল ভাই করেছে আর কি আদিহারে তিনি যেটা করেছে যে 
প্রতিটি চরিত্রকে সেই সেই পেছনে ফেরত নিয়ে গেছে ছয়চল্লিশ সাতচল্লিশ সালে ফেরত নিয়ে গেছে এটা একটা জটিল কাজ জটিল ভাইয়ের জন্য ছিল এবং যতগুলো সে গান এই চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেছে প্রত্যেকটি গান সে এত মানে রিসার্চ করে বের করেছে যেটা গল্পের সঙ্গে যুগ বুঝছে সেই জন্য টুটুল ভাইকে আমরা ওনার একটা প্রত্যেকটা চলচ্চিত্র নির্মাণে একটা লক্ষ্য করার বিষয় ছিল সংগ্রামের গল্প বলবেন উনি কালবেলা সর্বশেষ যেটা কালবেলা বলছেন যে কালবেলা আমি কালবেলা গল্পটি আমি ভালোভাবে জানি কালবেলা নির্মাণের জন্য তাকে যে আমরা কীভাবে উৎসাহিত করেছি এখন আমার কালবেলা নিয়ে একটু কথাই থাকবে যে এই ছবিটি কিন্তু একটু অসমুক্ত রয়ে গেল আমরা যারা টুটুল ভাইকে খুব কাছে থেকে জানি ভালোবাসি কালবেলাটা যদি আমরা শেষ করে দিই তাহলে টুটুল ভাইয়ের একটা স্বপ্ন মানুষের কাছে কিন্তু আবার নতুন এবং এই কালবেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে সালাউদ্দিন লাবদু আমি একটু হ্যাঁ এই প্রসঙ্গেই আমি বলছি যে আমরা কিন্তু এই বিষয়টা টুটুল ভাইয়ের 98 ভাগ শুটিং সম্পন্ন হয়েছে আচ্ছা অল্প একদিনের কাজ বাকি আছে এবং টুটুল ভাই কাজগুলো এত গোছানো এত সুন্দরভাবে স্ক্রিপ্ট করা এত প্ল্যান করা এটা আমাদের যে কেউ ইচ্ছা করলে এটা শেষ করা যা খুব কঠিন বিষয় না এবং আমরা অলরেডি ভাবি ওতপ্রোতভাবে প্রথম থেকে ছবির শুটিং থেকে স্ক্রিপ্টিং থেকে একদম ফুল টাইম ভাবি ছিলেন সব ভাবি তো আছেনি এবং আমরা গতকালকে আলাপ করছিলাম যে তারিখ ভাই আমি আমরা আলাপ করছিলাম যে আমরা ওনার কলখানি শেষ হওয়ার পরে ভবিষ্যতে আমরা বসে আমাদের তরফ থেকে যে কোনো ধরনের হেল্প মানে আমরা যে কোনো ভাবেই হোক টুটুল ভাইয়ের এই কাজটি আমরা শেষ করতে চাই এবং দ্রুত এবং অনুদানের যে বিষয়ের যে ছাড়ের যে বিষয়গুলো সেগুলো বাচ্চু ভাই মোর্শেদ ভাই খুবই কনসার্ন ওনারা বললো যে এটা আমরা দ্রুত সেটা ছাড় দেব এবং আমরা খুব তাড়াতাড়ি ইনশাল্লাহ এটার শেষ করা শেষ করে আমরা এবং সে কাজটা খুব তাড়াতাড়ি ভাবে সম্পন্ন হোক এবং প্রক্রিয়াকরণ হয়ে যাক সে প্রত্যাশা একটু আমি বলতে চাই একটা ছোট্ট সংশোধন রয়েছে সেটা হচ্ছে সূর্য দিঘল বাড়ির প্রসঙ্গে আপনি বলছিলেন ডলি জোহরের কথা ওটি আসলে ডলি আনোয়ার ডলি ইব্রাহিম ছিলেন পরবর্তী সময় তিনি ডলি আনোয়ার হলেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আনিসুল হক মতিন রহমান এবং সালাউদ্দিন লাবলু আপনাদের তিনজনকে এভাবে আসলে আমরা চাই না মানে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাজন আমাদের প্রিয় মানুষ কিন্তু সব কিছু তো রয়ে যায় সৃষ্টিশীল মানুষ সব সময় তিনি বাঁচেন প্রত্যেকের মাঝে স্মরণে তার কাজের মধ্য দিয়ে সকলের শ্রদ্ধার ভেতর দিয়ে এমনি করে সাইদুল আনাম টুটুল রয়ে যাবেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধায় বিদায় নিচ্ছে আজকের মতো ভালো থাকবেন সকলে